അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹാൻ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീമിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ആനന്ദം കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അതിന് തോഫിക്ക് തന്ന സൗശിക്കുന്നനായ റബ്ബിനെ ഞാൻ എങ്ങേറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അന്തം കസീറും തയ്യബൻ മുബാറക്കും ഫിഹി ഷഹുദല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹുദന്ന മുഹമ്മദ് നബിദുഹു റസൂദു اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه واتباعه بارك عليهم وسلم تسليما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اذن يا اديشا علي صاحب عند بي يريد يكنا سحابرورتيرايا ഇസ്ലായ പ്രസ്ഥാന സാരഥികളെ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകന്മാരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നാട്ടുകാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ അരനൂറ്റാണ് നിറവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പരിപാടിയുടെ ആരംഭം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വബ്ബിന ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു സൂക്ത നിങ്ങളെ ചിറയിൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ പരിശുദ്ധ കുറാണെന്ന സ്വപ്നമാണ് അവർ കൽപ്പിച്ചത് അതിൽ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നാം ഈ പരിപാടികളൊക്കെല്ലാം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാം മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസം ഇൻഷാ അല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് തീയതികളിൽ സമ്മേളനം നടക്കും ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നാം ഉന്നയിച്ച മുദ്രവാക്യം തന്നെ മതം സഹിഷ്ണുത സഹോദര്യം സമാധാനം ശ്രദ്ധേയമായ സന്ദേശങ്ങളാണത് മതം വിദ്വേഷത്തിനുള്ളതല്ല മതം സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുള്ളതാണ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ സാഹോദര്യമാണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി സമാധാനമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദുഃഖസത്യമാണ് നാം ഇന്ന് ഇന്നലെ കേട്ടത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണല്ലോ ഈജിപ്ത് മിസ്ര് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് അവിടെ ജുമായ സമയത്ത് ഒന്നായി ജനങ്ങൾ ജുമായക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമയത്ത് ഒരു ഭീകരൻ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ഭീകരർ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ പള്ളിയിൽ കയറുന്നു നാലു പേറും വെടിവെച്ച് വീഴിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ആളുകളെ മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്കിൽ അവിടെ ഒന്നായി വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ മരണവും മണ്ണിൽ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ആസ്പത്രി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ആരാണിതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണിതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകര സംഘടനയാണ് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് തിരയത് ജുമാങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി വധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം എത്തുന്നു എന്തെല്ലാം ഭീകരത കാണിക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമാണ് ഇതല്ല ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെ മതമാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം അതല്ലാതെ ഇത്തരം ഭീകരത ഉണ്ടാക്കലല്ല നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത് ഇത്തരം ഐ എസ് സിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ഉൽപ്പാദനക്കുള്ള ഉടർന്ന ഈ മുസ്ലിം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അവിടേക്ക് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് ദിശാബോധം നൽകി എന്നും ഭീകരതയിലേക്ക് എടുത്തിയാടുന്നുള്ള യുവതലമുറയെ ദിശാബോധം നൽകിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് അതാണ് ഐ എസ് എല്ലാം ഒരവസരത്തിൽ ഭീകരതയിലേക്ക് എടുത്തിയാടി പോകുമ്പോൾ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണ് വേണ്ടത് വേണ് എന്ന് അതിൻ്റെ എതിരായി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയ യുവജന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഐ എസ് എം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു യുവജന മതസംഘടനയാണ് ഇത്തിഹാദ് ഷുബാൻ മുജാഹിദീൻ കേരളത്തിന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം രംഗത്ത് വരുന്ന ഐക്യസംഘത്തിലൂടെയാണ് 
ഐക്യസ് ഐക്യസംഘത്തിലൂടെ വന്നു പന്ത്രണ്ട് വാർഷികങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഐക്യസംഘം എല്ലാ നിലക്കും മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നയിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്തി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ അവസാനിച്ച് കേരള ദമ്യത്തിലേക്ക് ഒലിമയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടാണ് ഐക്യസംഘം പിന്മാറിയത് പക്ഷെ ആ ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ ആദർശമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തുടരാനുള്ളത് ആ കേരള ജമ്യത്തുലമ ഒലമാക്കളിൽ മാത്രം അന്ന് ഒലമാക്കളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിമികളാണ് ഒലമാക്കളാണ് പക്ഷെ ഒലമാക്കൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ ഒരു പ്രദേശത്ത് വേദിയില്ല ഒരു വേദിയിൽ അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൂടാ കാരണം ഒലമാക്കളാണ് സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്തവർ അവരാണ് പരസ്പരം ശത്രുക്കതയായി പിന്മാറുന്നവർ അവർ അന്യോന്യം കുത്തുന്നവർ ഇത് പല കാലത്തും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് മാറി ഒലമാക്കൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കണം എന്ന നിലക്കാണ് കേരള ജമ്യത്തിൽ രൂപീകരിച്ചത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളില്ല മധുഹബിൻ്റെയോ തെരീക്കത്തിൻ്റെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ ഉലമാക്കൾ ഒന്നിച്ചിരുത്തി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദി ഉണ്ടാക്കിയ കേരള അമ്യത്തുലമ ആ കേരള അമ്യത്തുലമയുടെ പ്രവർത്തനം മൂന്ന് കൊല്ലമേ നീണ്ടെക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഈ ഭാഗം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്തിനാണെന്ന് അവർ കേരള അമ്യത്തുലമയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയില്ല നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് അവർ വന്നില്ല പക്ഷെ അവർ വേറെ പണ്ഡിത സംഘങ്ങൾക്ക് സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി കേരള അമ്യത്തുലമ എന്ന് തന്നെ പേര് സ്വീകരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കി കേരള മേത്തുലമയുടെ ദീർഘശീല നേതാക്കന്മാർ അത് വേഗം സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കേരള മേത്തിലുമായുള്ള പേര് ഇവർ കേരള മേത്തിലുമായുള്ള പേരുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഗുണമായി ശ്രമിച്ച് അതിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരള മേത്തുലമ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു വാക്ക് ചേർക്കാം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ സമസ്ത കേരള അമ്യത്തുലമായി എന്നൊരു വാക്ക് ചേർത്തു അങ്ങനെ സമസ്ത കേരള അമ്യത്തുലമ ഐക്യത്തിൽ നിന്നും പോയി ഐക്യം മൂന്ന് ജമ്യത്തുലമ വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു സമസ്ത കേരള അമ്യത്തുലമ അധികം താമസിച്ചില്ല അഖില കേരള അമ്യത്തുലമ ഉണ്ടാവാൻ അതിൻ്റെ അധികം താമസിച്ചില്ല പിന്നെ സംസ്ഥാന കേരള അമ്യത്തുലമ ഉണ്ടാവാൻ അധികം താമസിച്ചില്ല ദക്ഷിണ കേരള അമ്യത്തുലമ ഉണ്ടാവാൻ സമസ്ത എന്ന രണ്ട് ആ രണ്ട് സമസ്തക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒരേ സമസ്തക്കാരിൽ തന്നെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരങ്ങാടി വെച്ച് അടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ സമസ്തയിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടർ തന്നെ തമ്മ തമ്മിൽ അടി കഴിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ശാന്തവും സമാധാനവുമായി മനുഷ്യരെല്ലാവരും വന്നാകുന്നു ഇന്നഹാദിഹി ഉമ്മത്തുക്കും ഉമ്മത്തൻ വാഹദ വാന റബ്ബുക്കും വാഹദുവും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ ദൈവം ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് ഒരേ റബ്ബാണ് അവനെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കേണ്ടത് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന ഈ ആദർശവുമായി പ്രബോധനം ചെയ്തു വന്നു ആ തത്വം ഇവിടെ പരിശുദ്ധ കുർഹാന വരികൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ദൈവങ്ങളില്ല അവനാണ് ആരാധനക്കർഹൻ വിശദമായി ആ കാര്യം സംസാരിച്ചു അതിന് പരിശുദ്ധ കുർഹാന സൂക്തങ്ങൾ ഒരുപാട് സൂക്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു പരിശുദ്ധ കുർഹാനിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ സൂക്തം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് അത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടിൽ നാലാം വാഹനങ്ങളിലും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആയത്തിൽ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഓതി അവസാനിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൂക്തം കൂടെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്നതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ച് അവസാനിച്ചാൽ പറയുന്നു ഈ ആശയത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ ഉടനെ പറയുന്ന വാചകമാണ് ലാഹിദ്ദീൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കല്ല മതത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല ലാഹിദ്ദീൻ സന്മാർഗവും ദുർമാർഗവും വേറെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ കുറാൻ വിശ്വസിക്കാത്ത അവിശ്വാസികളോട് തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കുറാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമസ്കാരത്തിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും സുബൈൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാത്തായാലും തവാഫ് ഉണ്ടാക്കാത്തായാലും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നവരായാലും പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ എന്താണ് ഈ അയ്യുഹൽ കാഫിറുൻ ഏ അവിശ്വാസികളെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വാസമില്ല ഈ ഖുർആാൽ
ഞാൻ അള്ളാക്ക് മാത്രം ദൈവത്തെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതപ്രകാരം ജീവിക്കൂ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളുവാനാണ് ലോകത്ത് പ്രഭാവം ചെയ്യുക ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ അവർ പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുരത്തുവാൻ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബഹുദൈവ ആരാധകന്മാർ അവരുടെ ശത്രുക്കളായി നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് ശക്തി നാളിൽ നിന്ന് ബഹുദൈവ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ബഹുദൈവ ആരാധകനും അപയാർത്ഥികയായി ഹിതറ പോകേണ്ട ചരിത്രം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെന്താണ് അതവരുടെ സഹിഷ്ണുതയാണ് അതവരുടെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെതാണ് അവർ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബഹുദൈവ ആരാധനയായ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആരാധന വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പോയിട്ടില്ല അവർക്ക് അവിടെ അവരുടെ ആരാധനയുമായി അവിടെ അവർ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ വിശാലതയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശാലതയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്തിനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവുണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവിന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് വേണം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇത് കളിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസികളോട് പറയും ആയു അല്ലതി രാമനു സത്യവിശ്വാസികളെ ആയു അല്ലതി രാമനു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ദൈവത്തെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധർമ്മനിഷ്ഠമാണ് തക്വയ വേണം ഭക്തി വേണം അതാണ് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് അത് മനസ്സിനാണ് ഈ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം ആധാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു ആ പുരുഷൻ നിന്നും സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഉത്ഭുതമായവരാണല്ലോ മനുഷ്യരെല്ലാം അവിടെ ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഉപഗോത്രങ്ങളുണ്ട് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ദേശവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല അതെല്ലാം തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ന് അക്രമക്കും എൻ്റെ അള്ളാഹിയാത്ത കാക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആദരണീയമുള്ളവൻ ബഹുമാനമുള്ളവൻ ആരാണ് ഭക്തിയുള്ളവൻ തക്കവയുള്ളവൻ അവനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ആദരവ് സൃഷ്ടികളുടെ കൂടുതൽ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരൊക്കെ അത് കാരണം എന്നാ ബനി ആദം ആദമിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് നാം ആദരവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ആദരവ് എന്താണ് വഹമൽനാഹുബിൽ ബരിവൽ ബഹറു വറുതാഹുബ് തയ്യബാദ് കടലിലും കരയിലും നാം അവർ ആഹ വാഹനത്തിലേറ്റിയിരിക്കുന്നു വിശിഷ്ട ആഹാരങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആകാശ ശൂന്യതയിലൂടെ ആകാശത്ത് കയറാൻ ഇതിനെല്ലാം മനുഷ്യന് കഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആഹാരത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വളരുന്നു പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം തക്കുല്ലാഹ വബുത്ത വസീല അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് സാമീപ്യം നേടിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അവൻ്റെ സാംതൃപ്തി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം നാം അണങ്ങിച്ചെന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്നതിന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവനിലേക്കാണ് നമ്മൾ മടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ എന്നും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സംതൃപ്തമായ ദർശനം നമുക്ക് അവന് ലഭിക്കണം അതിന് അവൻ്റെ സാമീപ്യം നേടണം എന്താണ് സാമീപ്യം നേടാനുള്ള മാർഗം അതാണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മനുഷ്യനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം ആരെങ്കിലും റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് മറ്റാരെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കണം ഇതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടായാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ധർമ്മനിഷ്ഠയുണ്ടാകൂ സദാചാരബോധം ഉണ്ടാകൂ ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം നടണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം നടന്ന മാർഗം നിങ്ങൾ ആരായണം വജാഹിദ് ആ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം സമരം ചെയ്യണം സമാധാനപരമായി പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ജിഹാദാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും തുഫലിയാഹു നിങ്ങൾ വിജയ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ആ മഹത്വം നബിക്ക് വഴി കിട്ടി എന്നതാണ് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ മഹത്വം ആ മഹത്വം നാം നമ്മൾ ഏറ്റവും മഹത്വമായി കാണുന്നത് അതൊരു പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് അത് ആ മഹ മഹാത്വത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള രാത്രിയാണ് ലേലിത്തുൽ ഖദർ അതേ അവസരത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകനായിരുന്നില്ല പ്രവാചകനല്ല ജനിച്ച് ഒരു നബിക്ക് എങ്ങനെ പ്രവാചക ദിനം നബിദിനം എങ്ങനെ ഒരു റബി ലെവൽ ഉണ്ടാകുന്നത് റബി ലെവലാണ് നബി ജനിച്ചത് പക്ഷെ ആ നബിദിനം എങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാവുക ജനിച്ചപ്പോൾ നബി അല്ലല്ലോ അതേ അവസരത്തിൽ ആ മരിച്ചപ്പോൾ നബി ആണ് താനും നബി സല ഓഫാത്താകുമ്പോൾ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹു ഈ നബിദിനം കൊണ്ടാടരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം മുഹമ്മദ് മുസ്ഫാ സാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനെ റബി ലെവൽ തന്നെ മാസം അള്ളാഹു ആത്മാവ് ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പൊ നബി ഒഫാത്തായത് റബി ലെവൽ മാസത്തിലാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുന്നില്ല നബിദിനം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി ചാടി കൂത്താടി നടന്ന് ഓടുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ എന്തൊരു ആഹ്ലാദം അവർക്ക് നബി ഒഫാത്തായ ദിവസമാണ് ഒഫാത്തായ മാസമാണ് അന്നാണല്ലോ ഈ ആഹ്ലാദ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനോട് ചോദിക്കാണ് നബി മരിച്ചത് റബി ലെവൽ തന്നെയാണോ അല്ലാണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവാചകനായിരിക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പോയി ഒഴി ഊറിഞ്ഞു പോയതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വശം പ്രവാചകനായ നബി ഒഫാത്തായത് നമുക്ക് ദുഃഖന്ത നബിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് വിടുത്തേക്കാൾ സുഖം അവിടെ ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നബിയുടെ അനുചരന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബി ഒഫാത്തായതിനല്ല അവിടെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ സുഖം അവിടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയും ഉറിഞ്ഞു പോയല്ലോ നമുക്ക് മാർഗദർശനങ്ങളുടെ വഴിയെന്ന് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് അതിലാണ് ദുഃഖം പക്ഷെ ആ ദുഃഖം നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ജൂതന്മാർ ആസൂത്രണമായി ചെയ്തു നബിദിനത്തിലേക്ക് ആഘോഷം കൊണ്ടുവരുവാൻ കാരണം നബി വഫാത്തായി ദുഃഖിക്കുവാൻ വഹയും മുറിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നബിയുടെ പേരിൽ ഒന്നായിട്ട് വിളിച്ചാർത്ത് ആഘോഷിക്കട്ടെ അതാണ് റബി ലെവൽ ജബീദിന് ആഘോഷത്തിന് ജൂതന്മാർ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴി ശരിക്കും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി മുഹമ്മദ് നബിയോട് അടുക്കുക എന്ന സന്ദേശം അവർ ചെയ്തു ആ സന്ദേശമാണ് കൊടുത്തത് തവസ നബി ആദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കിയത് ആദം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആദം നബി അലി ഇസ്ലാം എന്താണ് ചെയ്തത് ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബന അബദ്ധം പറ്റി ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പശ്ചാത്താപം എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത എന്താണ് നാഥ അബദ്ധം പറ്റി നീ പുറത്തേറണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ആ പ്രാർത്ഥന മുസ്ലിമുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അവരെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി മതപുരോഹിതന്മാർ പൈശാചിക പ്രവണതയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ട് ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി വേറെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ സമസ്ത കേരള നിമിത്തം വന്നപ്പോൾ സഹിഷ്ണുത എന്താണ് എന്നുള്ള ആദ്യമേ ഇല്ലാതെ ആക്കിയവരാണ് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു ആദ്യം അവർ കൂടെ പ്രതി സഹപ്രവർത്തകന്മാരുണ്ടല്ലോ കേരള നിമിത്തയിലെയും അവർക്ക് സലാം പറയരുതേ അവർ സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കരുതേ അവരെ തുടങ്ങി അവിടെ തുടരരുതേ മാത്രമല്ല അവർ നാരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് മുസ്ലിമുകളെ മറയുന്നവർത്ത് മറവ് ചെയ്യരുത് നമുക്കറിയോ ഈ മഞ്ചേരി സ്ഥലം ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു പള്ളി കേസ് മഞ്ചേരിയിലാണ് നടന്നത് അഞ്ചു കൊല്ലം എന്ന് കിട്ടുന്ന കേസ് കേസ് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരായി അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം വിശ്വാസത്തിൽ ബോധ്യമായപ്പോൾ ഈ മാലയും മൗലൂദും റാത്തീബുകളെല്ലാം നിർത്തി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കും അവരോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാനായച്ചില്ല പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കബ്രസ്ഥാനം മറവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ചുരുക്കം സഹോദരന്മാർ മാത്രമാണ് മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ പറവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്സഹാര അവരുടെ മയ്യത്തും പള്ളിയിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു പോന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ അക്രമികൾ ആ മയ്യത്ത് എടുത്ത് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ച ആളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു മുജാഹിദ്യങ്ങൾ എന്ന ദുർബലരാണെന്ന് നിസ്സഹായരാണ് പക്ഷേ അരീക്കുടി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇടപെട്ട് അന്നത്തെ മൃതാരികൾ പ്രതിപെട്ട് ആ മയ്യത്ത് അവിടെ കബർസ്ഥാനിൽ മറവ് ചെയ്തു മറവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സമസ്തക്കാർ കേസെടുത്തു എന്താണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു മയ്യത്ത് മുസ്ലിം ഞങ്ങൾ കബർസ്ഥാനത്ത് മറവ് ചെയ്തു വന്നു മുസ്ലിം അല്ലാതിരിക്കാൻ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു അവനവൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ആരും എന്നാണ്ട് കാര്യമില്ല ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന നോഹൻ നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മകൻ നരകത്തിലാണ് എന്ന് നോഹൻ നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാര നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം പിതാവ് നരകത്തിലാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിൻ്റെ മൂത്താപ്പ നരകത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിയാരെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാഫിരിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മുസ്ലിമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പാർസലാക്കാൻ കഴിയും എഴുതനായിരുന്ന ജിക്കർ അല്ലെ യാസീർ ഓരി അല്ല ഹത്തം ഓരി മൗലൂദ് ഓരി അങ്ങനെ കോരി അങ്ങോട്ട് പാർസലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവിടെ വക്കീർ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തമ സലാം പ്രിയപ്പെട്ട മകളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഫാത്തിമ യാ ഫാത്തിമ ബിൻ മുഹമ്മദ് അങ്കദി നഫ്സിക്ക് മിനന്നാർ ഫാത്തിമ നിന്റെ നഫ്സ് നീ നരകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തമ സലാം സ്വന്തം മകളോട് പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിയാർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിയാർ ഒന്നും അന്തം വിട്ടു എന്നിട്ട് അവസാനം മറുപടി പറഞ്ഞു അന്ന് ഫാത്തിമാബി കാഫറായിരുന്നു എന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി എല്ലാവരും ഫാത്തിമ അനുഭവത്തിന് മണിത്തട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഫാത്തിമാറിയാ കാഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലേ അവ ഈ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവനവൻ്റെ കർമ്മഫലം അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിലൂടെ ഒബുത്ത ഹോലി ലോസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അലിക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേറെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് വേറെ ആരും അവർക്ക് കിട്ടി വിചാരിക്കില്ല അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമുകൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിമുകൾ അധർമ്മത്തി ആധാർമിക ജീവിതം കാരണം ഒരുപാട് പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകളുണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പത്രത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരാണ് അതാണ് എവിടെയെല്ലാം നീതികൃത്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിം പേരുകൾ കാണുന്നു എന്ത് ഇത്ര അധികം കാണുന്നു എന്ത് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം തകരാർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വലിയ ഭാഗം പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നത് അറിയാമോ നിങ്ങൾ നല്ലവനല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലവനായാൽ നിങ്ങൾ നല്ലതാവേണ്ടതില്ല അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുരീതികൾ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നന്നാവണത് എൻ്റെ മുരി നരകത്ത് നരകത്തിലില്ല നരകത്തെ കാക്ക് മലക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തിനാണ് നന്നാവണത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആശയങ്ങൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോട് മുസ്ലിങ്ങളെ ധാർമ്മികമായി തകർക്കുന്നു അതിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു ഈ ജിന്നും പിശാജിൻ്റെയും കൂടുതലും മന്ത്രവാദവും ഇറക്കലും കണ്ണേറും ഈ ഐക്കലും ഇതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുത്തി തീർത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുരുഷ ഈ മതപുരോഹിതന്മാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല ജീനിലില്ലാത്ത ഓരോന്ന് കുറാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ശരി അത് പറയാൻ തയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ നീതിബോധമുള്ള കോടതികൾ നിങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാം നാളത്തെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നീതിപീഠത്തിലേക്കാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം അത് നമ്മുടെ എന്നും നാം നാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഭീകരന്മാർ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട് നമുക്ക് നീതി പോലുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതനുസരിച്ച് നോക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം എത്രമാത്രം ലോകം നിശ്ചി നോക്കി നോക്കും നോക്കി കാണുന്നു ശ്രദ്ധേയമാണത് അത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നേട്ടം അപ്പം അത് നിലനിർത്തുകയും ആ ജനാധിപത്യം ആ നിയമയുടെ ആ നിയമവാഴ്ചയും ഉണ്ടാകുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തകർക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിവിടെ നിലനിർത്തണം അതാണ് നമുക്ക് സമാധാനപരമായി ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രവർത്തനം അപ്പം അത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതോടുകൂടി തന്നെ ഭീകരതയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയാൽ ഭീകരതയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്നും ഇല്ലാത്ത കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇനിയും തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റു ഭീകര പ്രവർത്തനന്മാർ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമാധാനപരമായ കാൽവെപ്പ് ശാന്തിയുള്ള കാൽവെപ്പ് വിവേകപൂർവ്വമുള്ള കാൽവെപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഞാൻ സുരീ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല യുവ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഈ യുവത്വത്തിൻ്റെ എന്നും യുവത്വമാണല്ലോ ചാലക ശക്തി ലോകത്ത് എന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്ലാമിൻ്റെ യുവത്വത്തും യുവത്വം കുറാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം സ്വേച്ഛാധിപതിയായി ഫുരാവിനെതിരായി
സ്ലായി പ്രസ്ഥാനം ഉണരുമ്പോൾ ഐ എസ് എം ഉണരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു ഭാഗം ജിന്നു കൂടലും അടിച്ചേർന്ന് അരക്കലും ഇതെല്ലാം വരുന്നു മാത്രമല്ല വേറൊന്ന് ദുക്രിയ ശരയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് അതിലൂടെ എന്തെല്ലാം ആചാരങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറം സാമൂഹിക രംഗത്തോ ഇന്നൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണല്ലോ മുത്തലാഖ് നിങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു സർവസാലി ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് മൂന്ന് തലാക്കും ചെല്ലിയാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാൽ മൂന്ന് തലാക്കായി കണക്കാക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാൽ മൂന്നായി കണക്കാക്കില്ല ആ മൂന്ന് ചെല്ലിയാൽ പിന്നെ മടക്കെടുക്കാനും പാടില്ല പക്ഷെ ആ മുത്തലാഖ് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ മൂന്ന് തലാക്കും ചെല്ലി തുപ്പിയാകട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ മതപണ്ഡിതന്മാർ കുറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അരുതേ പാടില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചടങ്ങ് നിൽക്കലും കൊണ്ടുവന്നു എന്തൊരു അപകടകരമാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് നിയമം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തലാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം തലാക്ക് ചെയ്യല്ല ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് മത്താവ് കൊടുക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചെവിക്കൊള്ളാൻ ആളുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ ജഡ്ജി അദ്ദേഹം ഒരു തലാക്ക് ഏർപ്പെട്ട വനിതക്ക് ജീവനാവശ്യം നൽകണം മത്താവ് കൊടുക്കണം എന്ന് വിധി വന്നപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരോട് വരുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് മുജാഹിദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും ഉണരാണ്ടായില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീധരം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഇത്തിഹാദ് ഷിബാൽ മുജാഹിദ്ദീൻ്റെ ഈ സന്ദേശം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സന്ദേശം നാം എക്കാലത്തും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവനവൻ്റെ വിശ്വാസം അവനവൻ്റെ കർമ്മം ഇതാണ് അവനവൻ രക്ഷിക്കുന്ന മറ്റാരും രക്ഷിക്കാൻ എത്തുകയില്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് മരിച്ച മയ്യത്ത് പോലും കബറടക്കാൻ ചെയ്യാത്തതിൽ നിന്ന് അവസാനം അഞ്ച് കൊല്ലം കേസ് ന
ആ ജഡ്ജിയുടെ മഹത്വമേറിയ ഒരു വിധിയുണ്ട് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ഈ മുജാഹിദ്ദിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ കടത്തിക്കൂട്ടിയ റാത്തീബ് മൗലൂദുകൾ കുത്തുബിയ തീവ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചില സാപ്പാട്ടുരാമന്മാർ ഇസ്ലാമിൽ കടത്തിക്കൂട്ടിയതാണ് എന്നായിരുന്നു ആ വിധി ആ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോവാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പീൽ പോയാൽ ഇതിനേക്കാണ് അപകടകമാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ചിന്ത ശരിയായ ദിശാബോധത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത് ഇന്ന് മോചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മോചനമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നാണ് ആത്മീയ മോചനത്തിൻ്റെ വാക്യം ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മോചനമായി കാരണം ഈ ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പരിധിയും പരിമിയും ഇല്ലാത്ത കഴിവിൻ്റെ ഉടമയ്ക്കാണ് ഈ ലാഹു എന്ന് പറയാം ബാക്കി എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇപ്പം കേൾവിയാണെങ്കിൽ ഇലാഹല്ലാത്തവൻ്റെ കേൾവി കേൾവിക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ഇത്ര ദൂരത്തിനെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന സ്ഥലത്തിനെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ അതൊരു പരിധിയാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിധിയുണ്ട് അറിവിന് പരിധിയുണ്ട് കഴിവിന് പരിധിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പരിധിയുണ്ട് ഇലാഹിൻ്റെ ഇതിന് പരിധിയില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബുക്ക യഹദുക്കുമായ ഷാവ്താർ മാക്കാലോ മുൽഹിയറ നിന്റെ റബ്ബ് അവനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവൻ എന്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും അവനാണ് തരണ്ടിരിക്കുന്നവൻ മറ്റാർക്കും അതിന് കഴിയില്ല മറ്റാർക്കും ആ കാലുകൾ ഹിയറ ഇഷ്ടാനുസരണം വന്നാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല യേശുവിന് കഴിയില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കഴിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നബി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നല്ലാതെ അപ്പുറം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം അത് പരിധി വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യോ ഇസാർ അബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് മരിച്ച മയ്യത്ത് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുമ്പി ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കാണിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ പോലെ തന്നെ മരിച്ചു എന്നാ സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയോ വേറൊരു ശവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല അത് മാത്രമുള്ളൂ ഇഫ്തിയാർ സ്വന്തം യഥേഷ്ടം ചെയ്യാൻ യഥേഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിനോടല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു കാര്യമുള്ളൂ അവനാണ് ഇലാഹ് അതാണ് സുധൂർഹും ആ റബ്ബാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ അറിയുന്നവൻ ആ റബ്ബാണ് സുധൂർഹും അവർ ഉറക്കെ പറയുന്നും അറിയുന്നവൻ ആ റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് അവനല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹ് ഇല്ല അതാണ് എന്നത് ആത്മീയമായ നമുക്ക് ശരിയായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെയാക്കി അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ തെരിയക്കത്തുകൾ ജൂതന്മാർ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ മൗലൂദികൾ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം നമ്മൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരു അടിമകളാണെന്ന് പറയണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന് പറയുന്നു നബി ഏറ്റവും സ്ഥാനം അള്ളാഹിന്റെ അടിമയെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ നബിനോട് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മറക്കപ്പുറം നിന്ന് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞ നബിനോട് മറകൾക്കപ്പുറം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അബുദുക്കൽ നബിയെ നിങ്ങളുടെ അടിമ നിങ്ങൾ അവതാരം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബിന്റെ അടിമ നോക്കു ശിർക്ക് എത്ര ആൾക്കാണ് ഉടമ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉടമ മുഹമ്മദ് നബി ഉടമ അത് മാത്രമല്ല ഉടമ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പറയാണ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുരീദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങയുടെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലും അടിമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം മുഹമ്മദ് നബിന്റെ അടിമയാവണം മഹദീൻ ഷേഖിന്റെ അടിമയാവണം ഇരിഫായ് ഷേഖിന്റെ അടിമയാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെ അടിമയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉടമകളാണ് നമുക്ക് എത്ര എത്ര ശരീക്കന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഉടമാകാശത്തിൽ ഈ ശിർക്കിലേക്ക് പോയാൽ ജീവിതം തകർന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും പൊളിഞ്ഞുപോയി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ആത്മീയതക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത ആത്മീയ സദസ് ഉണ്ടാകുകയാണ് എന്താ ആത്മീയ സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് എന്താന്ന് അറിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ആത്മീയ സദസ് വരുന്നത് എന്താ ആത്മീയ സദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്താന്ന് അവർക്ക് അറിയോ ആത്മീയ സദസ് എന്താന്ന് അറിയോ ഓൽക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ ആത്മീയ സദസ് ആയിപ്പോയി പണ്ട് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ അത് ആത്മീയ സദസ് അതല്ല ആത്മീയ സദസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സലാത്തിന് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച സലാത്ത് അല്ലാത്ത വേറെ സലാത്ത് നാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്രിമമായ സലാത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അത് ആത്മീയ സദസ് ആണ് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഓരോന്നും ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആത്മീയ സദസ് എന്ന് പേരിട്ട് ആത്മാവിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ഇവിടെ അധാർമ്മികതയിലേക്കും അവസാന നരകത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കണം ഇത് ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ നന്നായാലേ
അത് അത് തൗഹീദാക ഗുരുവായൂരപ്പന് നേർച്ചയാക്കി അത് ശിർക്ക് മാറി എന്നൊരു കാഫറാക്കുക എന്നിട്ട് കാഫറായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വേറെ നിക്കാഹായി കഴിച്ചു എത്ര സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി വർഗീയതയില്ലാതെ ആദർശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോയി ശരിയായ ദിശാബോധം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും മനുഷ്യവർഗത്തിന് ആ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അറിയുവാൻ ഇതാ അതിൻ്റെ ബഹു സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന മാസം അവസാനത്ത് വരുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുക നമ്മുടെ ഓരോരും പ്രവർത്തന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഭൗതികമായൊന്നുമില്ല ആർക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മേഖല ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നമ്മൾ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പരസ്പരം കരുണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളത് വിജയപ്രദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം സർവശക്തമായ റബ്ബ് സൽക്കരമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവൻ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് അവനോട് മാത്രം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക റബ്ബനാഹിം അസ്സാം വരഹമുല്ലാ